la Sahara deserto estas unuella malpleilo jeblai klimatoi sur la tero. Giai aridai alte benajoi, rokai pintoi kai movebla sablo circauas la nordan rionon de Afriko, kio vidas tremal multe da pluvo, veketa jaro kai vivo. Dume, trans la Atlantika oceano prosperas la plei granda pluvarbaro de la mondo. La abunda kai vigla Amazona baseno situas en nordorienta Sudameriko. Gi subtenas vastan reton de sen exempla ekologia diversetso. Do kio konektas tiuin ci shaine malsamain klimatoin? Ili estas ege konektitaj per intermita atmosfera rivero de polvo, kiu longas pli ol dek ses mil kilometroj. Ciu jare, fortaj saharaj ventoj sendas gigantaj nuboj de polvo per vojaĝo trans la Atlantikan oceanon al la Amazonio. La polvo, kies pli multo devenas el antikva lago en Chado, plenas je fosforo. Kiam ĝi atingas la ĝangalon, la restaĵoj de la antaŭ longe mortitaj saharaj organismoj provizas neprajn nutraĵojn al la vivanta ĝangala flaŭro. Fosforo, kiu esencas por la kresko de plantoj, malabundas en la Amazona pazeno. La deserta polvo ĵetita al la arbaro ĉiujare helpas redukti tiun ĉi mankon. Esploristoj de NASA analizas ĉi tiun ligon inter Amazono kaj Saharo por kompreni kiel ĝi funkcias kaj kiel la klimatŝanĝo povas influi ĝin. Datumoj de la francusona satelito Kalipso, lanĉita en 2006, helpis al ni respondi kelkajn demandojn. Unua foje, Kalipso mezuris la kvanton de polvo, kiu finas la transkontinentan vojaĝon. La numero estas impona. El la du cent miloj de metraj tunoj, preskaŭ sampeza kiel sep cent mil remorkaj kamionoj, de la polvo, kiu iras el la Saharo ĉiujare, tridek komo kvin milionoj, aŭ dek kvin procentoj de la tuto, disploviĝas tra la Amazonio. Bestoj de la Amazona baseno, kaj eventuale de la tuta mondo, eble konsideru danki la Saharon.